Tekrardan merhabalar Parakis Denkimya izleyicileri. 3 soru 1 konu serimize devam ediyoruz. 3 soru 1 konu serimizde organikten sırada alkoller, eterler var. Arkadaşlar organik hidrokarbonlar bittikten sonra fonksiyonel gruplardan itibaren kolaylaşıyor artık. Yani burada çok üst seviye soru ne ÖSYM'den ne 3 soru 1 konudan beklemeyin. Burada artık konunun tamamını tekrar edecek püf noktalarını gösterecek sorularımız var. Ee, zaten tahminleri canlı yayınlarda da söylüyordum. İki tane hidrokarbon, bir tane de alkol eteraldi ilk keton asit testler konularından gelmesini bekliyorum ben. Tabi belli olmaz. Bu istatistik bir bilgi yani geçmişe baktığımızda e, hidrokarbonlardan hep daha çok gelmiş. Çıkan soruların neredeyse yarısı hidrokarbonlardan gelmiş. Bu nedenle ben de istatistiklere uyarak hidrokarbonlardan iki soru gelmesini bekliyorum. Hadi bakalım. 3 konu, 3 soru, 1 konu alkol eterde ne gibi sorularımız var? İlk sorumuz bir e, bileşiğin genel özellikleri hakkında. Bu bileşiğin ismi, kapalı formülü, yoğun fazdaki bağı gibi alkol eterleri de bilmemiz gereken özellikleri istiyor. Arkadaşlar alkol eterlerde alkollerin isimlendirmedeki üstünlüğü alkollerdeki, alkollerden önceki bütün bileşiklerden daha fazla. Yani alkol varsa ne yandala? Ne etere, ne alkene, ne alkine bakmayız. Direkt alkole yakın olan karbondan başlarız. Bu yüzden burada sağ tarafta yandal çokmuş. Sağ tarafta eter varmış beni hiç ilgilendirmiyor. Peki hocam eter tek başına olsaydı. Arkadaşlar eter tek başına olsaydı bir yandal gibi yani metil etil propil gibi müdahale edecektik. Hangisi daha yakınsa ona göre e, yandalın çokluğu alfabetik sırası gibi şeylere bakarak etere adlandıracaktık. Eter biliyorsunuz özel bir eki yok. Yandal olarak özel bir ismi var. Ama burada öyle bir sıkıntımız yok. Burada alkolümüz var. Alkole yakın yerden numaralandırdık. 4'te metil var. 4'te etoksi var. 4 etoksi, 4 metil, 2 pentanol bileşiğimizin adı. Bu ters numaralandırmış. 2 etoksi değil. 4 etoksi, 4 metil, 2 pentanol olacak. Yanlışımızı hemen A şıkkından bulduk. Yine diğer şıklara bakıyoruz. Biliyorsunuz bu seride amacımız bu konunun tamamını öğrenebilmek. Bu konunun tamamını öğrenebilmek için de şıkların tamamına bakalım hadi. Bileşiğin kapalı formülü C8H18O2'dir. Arkadaşlar alkollerde ve eterlerde polialkol olduğu zaman genel formüldeki CNH2N artı 2 değişmiyor. Sadece oksijen sayısı değişiyor. Yani Mono alkol bir tane OH'a sahip alkol CNH2N artı 2 O iken 2 tane OH'a sahip olan CNH2N artı 2 O2 oluyor. 3 tane O3 ana zincirde pi bağı yoksa. E burada da ana zincirde pi bağı yok. Bir nevi diol gibi 2 tane O taşıyor. Hiç hiç şey yapmadan saymadan CNH2N artı 2 O2 olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 tane mi karbonumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane karbonumuz var. 5, niye yanlış sayıyorum ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var ya. Sayıyorum sayıyorum yeri çıkıyor. C8, H, 2, 8, 16, 18, O2 oluyor. Ha, aklına gelmedi. Bu sınavda aklına gelmemesi seni en az etkileyecek şey. Malum AYT vaktin çok otursay. Hiçbir sıkıntı olmaz. Yoğun fazla hem su hem kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapar. Alkolden dolayı. Eğer sadece eter olsaydı eter kendi arasında hidrojen bağı yapmaz. Sadece suyla hidrojen bağı yapardı. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bunu unutmadık. Yapısında bir adet sekonder alkol ve bir adet asimetrik eter vardır. Alkole bakıyorum. Alkolün bağlı olduğu karbon yani 2 numaralı karbona 2 tane R grubu bağlanmış bakın. 2 tane R grubu bağlandığı için bu bir sekonder alkol. Etere bakıyorum. Solu ve sağındaki R grubu aynı değil. Dolayısıyla bu da asimetrik bir eter. Evet doğru. 2 3 dimetil 1 4 hexan diol ne demiştim? Diol'ler hexa yani yapısında ikili bağ üçlü bağ bulundurmadığı için CNH2N artı 2 O2 yapısına uyarlar. 6 7 8 karbonlu dolayısıyla bu da C8 H18 O2. Ha aklına gelmedi. Dediğimiz gibi bu aklına gelmemesi en kolay olan şey yaz 6 tane karbon sondan başlıyorduk. 6 karbon yazdım 1 2 3 4 5 6. 1 ve 4'te OH var. 2 ve 3'te metil var. Bu karbon 2 bağ yapmış, 2 hidrojen, 3 bağ yapmış, 3 bağ yapmış, 3 bağ yapmış, 1 hidrojen var. 2 bağ yapmış, 2 1 bağ yapmış, 3 hidrojen. 
Say şimdi formülünü. Say bakayım. Say say say. Dinliyorum. Evet 8 tane karbonu var. 6 sana zincirde ikisi yanda al. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 tane hidrojenin var. 2 tane de oksijenin var. Tuttu dediğimiz gibi. Kapalı formül aklına gelmediyse yaz gitsin ya ne uğraşıyorsun. Tamam mı? Hadi ikinci soru. En korktuğunuz yer organik kimyada tepkime gelmesi. Organik kimyada tepkime geçmişte geldi arkadaşlar. Evet az hesaplamalı tepkime gelme ihtimali düşük ama gelmez diyemiyoruz arkadaşlar. 200 gram %45'lik şekerli su çözeltisi oksijensiz ortamda mayalanarak %80 verimli etil alkol sentezleniyor. Buna göre aynı miktarda etil alkolü alkene su katılarak tam verimli bir tepkime de sentezlemek istersek hangi alkenden kaç mol almamız lazım? Öncelikle şeker C6H12O6. Oksijensiz ortamda mayalanırsa 2 tane etil alkol C2H5OH ve 2 tane karbondioksit çıkıyor. Bu tepkimeyi adın soyadın gibi ezbere bilmek zorundasın. Çünkü ezber bir tepkime. Başka bir şekilde çıkaramazsın bir mantığı yok yani etil alkol fermentasyonu biliyorsun. Biyolojide de isim olarak var belki tepkimesi yoksa. Ee, şeyin Şekerin mol kütlesine baktığımızda 1 molü 180 gram. 200 gram kütleci %45'lik çözelti. 200'ün %45'ini alırsak 90 gram. 1 molü 180 gramsa 90 gramı 0,5 mol ediyor. 0,5 mol şekeri tepkimeye sokacağız. Yalnız %80 verimli ne demek? 0,5'in %80'i tepkimeye girecek. 0,5'in %80'i 5, 8, 4, 0,4 molü tepkimeye girecek. E 1'e 2 giriyorsa 0,4'e 0,8 mol girer. Amacımız 0,8 mol etil alkol elde etmek. 0,8 mol etil alkolü kimle elde edecekmişiz? Alkene su katarak arkadaşlar. Katılmada karbon sayısı değişmiyor. E dolayısıyla 2 karbonlu alkol sentezlemek istiyorsan 2 karbonlu alken alacaksın. Suyu katacaksın. Simetrik olduğu için Markovnikov yok. Birine hidrojen bağladın. Birine OH bağladın. Bak ne çıktı? Ne çıktı? Etil alkol. Bu, bu 0,8 molmüş. Şöyle. O zaman bunun da 0,8 mol olması lazım. Cevabımız 0,8 mol etilen. Peki hazır buraya kadar gelmişken etilenin 3 tane sentezi var. 1. Şekerin mayalanması. 2. Alkene su katılması. 3. sentezini de hatırlayalım mı? Neydi 3. sentezi? Evet dinliyorum. Hı? Ha sen söyle. Sen sen de diğer diğer sen sen. Ha evet evet evet doğru bildin doğru bildin. Alkil halojenürleri yani etil klorürün KOH veya NaOH da tepkimesi. Klor olması şart değil her türlü halojen olur. Ama baz olarak ya KOH ya NaOH olacak. CH3 CH2OH ile KCl NaOH kullanırsan da NaCl çıkıyordu. Bu da üçüncü etil alkol sentezimiz. Anlaştık değil mi? Arkadaşlar bu iki yol yani alkil halojenürlerin KOH veya NaOH ile tepkimesi ve alkene su katılması genel. Yani bütün alkenlere su katarak alkol elde edebiliriz. Bütün alkil halojenürleri KOH ile OH ile tepkimeye sokup alkol elde edebiliriz. Bunlarla işte atıyorum propil alkoldür, izopropil alkoldür vesaire vesaire de sentezleyebiliriz. Ancak üstteki şekerin mayalanması sadece etil alkole yönelik. Yani hani şeker mayalanarak başka alkol sentezlenmiyor. Hep etil alkol sentezleniyor. Bu yüzden etil alkol nerelerde kullanılıyor? Parfüm eldesinde, ilaç eldesinde, içecek eldesinde, kolonya üretiminde, çözücü olarak, antiseptik olarak el şeylerimizde, dezenfektanlarımızda, biyo yakıt olarak kullanılıyor. Yani her türlü şekerden bunu elde ettiğimiz için piyasada alkol adına kullandığımız ürünlerin %90'ında bu alkol var arkadaşlar. Anlaştık değil mi? Buranın üzerine söyleyeceğim bir şey var mı? Ne? Ha? Potasyum kullanırsan arap, sodyum kullanırsan katı mı? Tatlım o sabunlaşma. Bu sabunlaşma değil bu etil alkol eldesi. Hatırlattığın iyi oldu ama arkadaşların da aklına girmiş olur. Eğer biz yağları, yağları bu değil ha bu değil. Yağları potasyumla hidroliz edersek potasyumlu sabun çıkıyor arap sabunu. Sodyumla hidroliz edersek sodyumla, sodyumlu sabun çıkıyor da katı sabun. Beyaz sabun oluyor. Tamam değil mi? Buradan o konuya da şöyle bir atladık. Bu konuyla ilgisi var mı? Çok az, çok az. Üçüncü soru. Aşağıdaki özellikleri açıklanan bileşiklerden hangisi bir alkol olamaz? Alkol olma şartımız vardı hatırla. Neydi alkol olma şartımız? Alkol olma şartımız neydi? Bir karbonda bir OH olacak. Bir karbonda birden fazla OH varsa alkol olmaz. Başka? OH'ın karbonunda başka bir fonksiyonel grup olmayacak. Başka? 
OH'in karbonunda pi bağı olmayacak. Bu 3 alkol değil. Bakalım. Halkalı yapıda CNH2N-2 O kapalı formülüne uyan 5 karbonlu bileşik. Şimdi CNH2N-2 ise bu halkalı yapının 5 karbonlu mutlaka pi bağı olması lazım. Çünkü pi bağı yoksa CNH2N'e uyar. Ve oksijen de var. Arkadaşlar eğer OH buradaysa alkol değil. Ama OH buradaysa alkol olur. Yani pi bağı ile OH aynı bileşikte olabilir. Aynı karbonda olamaz. Dolayısıyla bunun alkol olamayacağını söyleyemeyiz. Çünkü 5 karbon ikisinde pi bağı var. Geriye 3 tane boş karbonumuz var. Bu üçünden hangi birinde olabilir? Benzen halkasındaki benzen halkasında biliyorsunuz benzen halkasının her köşesinde bir hidrojen var. Benzen C6H6. Benzen halkasındaki hidrojenlerden birinin yerine CH2OH bağladık. E gayet alkol. Bak benzene OH bağlayamazsın. Ha, bağlarsın pardon bağlayamazsın olur mu? Bağlarsın ya. Benzene OH bağlarsın ama alkol olmaz. Fenol olur. Çünkü benzende her iki bağdan biri çift bağ. Fenol alkol değildir. Fenol bir asittir ama benzenin karbonuna OH bağlayabilirsin. Hatta biliyorsunuz bu benzil köküydü. Bu da benzil alkol olur. Gayet alkoldür. Hocam kapalı formülü neyi sorarsa ne yapacağız? Tattım benzen C6H6 idi ya. E, bir hidrojen çıkardın C6H5. Yerine ne bağladın? CH2OH. O zaman C6H5 ile CH2OH'ı topla. 6 1 daha 7 karbon. 5 2 daha e, 7 hidrojen OH. C7 H7 OH oldu. Bunun da alkol bu kesin alkol hatta. Üstteki olabilir de alttaki kesin alkol. Düz zincirli CNH2NO formülüne sahip. Bir defa düz zincirli ve CNH2N ise mutlaka bir tane pi bağı olacak. 3 karbonlu organik bileşik. Yapısında oksijen var. Bu oksijeni eğer birinci karbona bağlarsak alkoldür. Bu oksijeni üçüncü karbona veya ikinci karbona bağlarsak alkol değildir. Dolayısıyla bunun da alkol olma ihtimali var. Pi bağı olan karbona bağlama yeterli. Hocam birinci karbona bağladık adı neydi? E dedik ya OH'ın alkene üstünlüğü var. O zaman birinci karbona bağlarsan 2 propen 1 ol olur adı. OH buradaysa. 2 propen 1 oldur. Propine 1 mol su katılması. D bakalım propin biliyorsunuz bir alkin. Alkine 1 mol su katalım. Alkine 1 mol su kattık. 1 mol kattığımız için bağların biri açıldı. Hidrojeni çok olduğu için buraya hidrojen geldi. Buraya OH geldi. CH3. Bak OH'ın karbonunda ikili bağ var. Hatırlıyorsanız burada ne oluyordu? Tautomeri. Tautomeri ile pi bağ buraya hidrojen buraya geliyordu. CH3, CO, CH3 oluyor. Ne oldu bileşiğimiz? Keton. Asetilene su katarsan keton, diğer alkinlere su katarsan aldehit oluşur. Tam tersi. Asetilene su katarsan aldehit, diğer alkinlere su katarsan keton oluşur. Asetilenden aldehit iki karbonlu keton yok çünkü. Diğer alkinlerden keton oluşur tautomeri nedeniyle. 4 Ay sesim gitti. 4 karbonlu yapısında OH ve siyanür taşıyan bir bileşik. Bunlar aynı karbonda olmadığı sürece alkol olabilir. 4 karbonun nihayetinde birini başa, birini hatta hemen ikinciye bile veya sonuncuya takabiliriz. Aynı karbonda olursa sadece alkol olmaz. A, B, C, E alkol olabilirken D'nin alkol olma ihtimali yoktur sevgili arkadaşım. Hemen ÖSYM sorar. ÖSYM sorar da iki tane soru seçtim milli eğitimden. Biri alkollere biri yeterlere yönelik. Alkol eterden çok fazla bilgi yok. Çok fazla tepkime yok. Bu yüzden alkol eterden çıkarsa özellik çıkar. Hani etil alkolün özelliği, metil alkolün özelliği, dimetil eterin özelliği gibi genel özellik veya adlandırma çıkar diye tahmin ediyorum. Bu yüzden bir alkol bir eter özelliği seçtim. Alkollerin ilk üyesi biliyorsunuz bir karbonlu. Eterlerin ilk üyesi iki karbonlu ama alkollerin bir karbonlu. Bir karbonlu alkol metil alkol odun alkolüydü zehirliydi buharı zehirli. Az miktarda içilmesi körlüğe çok miktarda içilmesi ölüme yol açıyordu. Dimetil eter 2 karbonlu 2 karbonlu eterle 1 karbonlu alkol fonksiyonel grup izomeri olmaz. Çünkü izomer olmaz değil mi? Kolonya parfüm üretiminde kullanılan alkol ne demiştim? Hayatta kullandığın her şeyi veya kullanmadığın her şeyi etil alkolle üretiyoruz. Her şey demeyelim de işte %90'lı ya. İçecekler, parfüm, kolonya, biyoyakıt. Metil alkol de biyoyakıt üretiminde kullanılıyor da daha az etil alkol daha fazla. Kullandığımız hepsi nerede kullanıyoruz? E, etil alkolle kullanıyoruz. Lokman ruhu, Lokman ruhu diethil eter arkadaşım. C2H5O, C2H5. Dolayısıyla C4H8O değil. C4H10O. C4H8O zaten nedir? 
bir doymamış bileşiktir. Ana zincirinde pi bağı olan bileşiktir. Ya ana zincirinde pi bağı olan düz zincir ya da halkalı bir bileşiktir. Düzelteyim. Lokman ruhu olarak bilinen diyetileter. Ha diyetileter olduğunda söylemiş. Of mis gibi. Ve izomeri olan alkolle ilgili. Hem eteri düşüneceğim hem de izomeri olan alkolü düşüneceğim. Yani C4H10O'yu düşüneceğim. Kim olur? 1 butanol olur. 2 butanol olur. İzobütil alkol olur. Tersiyer butil alkol olur. 4 tane alkol yazarım bak. Yazayım mı? Yazayım değil mi? Acelemiz mi var yazayım ya? Belki izomer sordu. Belki izomer sordu. Bak 1. 4 karbonlu alkollerden ilki. 2. 4 karbonlu alkollerden ikincisi. 3. 4 karbonlu alkollerden okuyabiliyorsun değil mi? Üçüncüsü. 4. 4 karbonlu alkollerden dördüncüsü. 1 butanol, butil alkol. 2 butanol, sekonder butil alkol. 2 metil 1 propanol, izobutil alkol. 2 metil 2 propanol, tersiyer butil alkol. 4 tane alkol izomeri var diyetil eterin. Peki diyetil eterin eter izomeri var mı? Var tabi. Eter izomerini bulmak daha kolay. 4 karbonlu ya. Metil propil eter. Metil izopropil eter. Başka da yok. Yani 4 ya 1'e 3 böleceksin ya 2'ye 2 böleceksin. Başka nasıl böleceksin? Bir yanlış. Alkolün iupak adı 2 butanol olabilir. İupak adı 2 butanol olabilir eğer izomeri olan alkolden bahsediyorsak. Diyetil eter alkolden daha yüksek sıcaklıkta kaynar. Buna artık gülüyorsunuz değil mi ağzınızı kullanmadan? Eterlerde biliyorsunuz dipol dipol var. Alkollerde hidrojen bağı var. Eterlerin alkollerden daha yüksek sıcaklıkta olması mümkün değil. Eterler alkollerden daha yüksek sıcaklıkta kaynamaz eşit karbon sayılıysa. Farklı karbon sayılıysa olabilir. Dur dur dur hemen karıştırma. Eşit karbon sayılı alkoller eterlerden daha yüksek. Alkoller alkollere kadar olan bütün bileşiklerden daha yüksek. Alkollerden yüksek bizim müfredatta bir bileşik var. Kim? Karboksilik asit. Çünkü hem hidrojen bağı taşıyor. Nasıl olduysa rap yapar gibi. Hem hidrojen bağı taşıyor hem de bir oksijeni daha fazla. Anlaştık değil mi? En yüksek kaynama noktasına sahip bizim müfredatta karboksilik asit sonra alkol. Sonra eter ester aldeit keton dörtlüsü. Eter ester aldeit keton dörtlüsü. Organik tüm ezberler videosunda bunlardan bahsettim. Sonra hidrokarbonlar. Çünkü alkolle asitte hidrojen bağı var. Eter ester aldeit keton dörtlüsünde dipol dipol var. Hidrokarbonlar da landım var. Tabi bunlar eşit karbon sayısında kıyas için. Farklı karbon sayısında da ÖSYM sana sormaz. Böyle sorularda rahat rahat bilebileceğin birenin şak diye yapacağı sorular soruyor. O yüzden kafanı takma. Evet alkol eteri de bitirdik. İki tane videomuz kaldı. Asit ester ve aldeit keton. Bir tane de karma atarım hadi. Üç olsun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.